హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ గురించి తెలుసుకుందాం అది తెలుసుకున్న తర్వాత వర్షపాతం అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి మెకానిజం బిహైండ్ రెయిన్ ఫాల్ కూడా ఒక ఓవర్ చూస్తాను తర్వాత మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ కన్వెక్షన్ రెయిన్ ఫాల్ ఒక ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ ఫాల్ ఫ్రంట్ అండ్ రెయిన్ ఫాల్ అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వేరే వీడియో చేస్తాను బట్ ఈ వీడియోలో మాత్రం హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ దాని గురించి తెలుసుకుందాం హ్యూమిడిటీ అంటే మీకు తెలుసు కదా తేమ శాతం ఓకే సో సింప్లీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ the amount of moisture okay present in a unit volume of air so atmosphere na moisture meeku ee patike telusu untundi sumaru 5% varaku atmosphere lo undedi moisture thama okay so the amount of moisture that is present in a unit volume of air generally ga dani humidity antam okay so the content of moisture in the air that's simple simple way apart thama satham different types of humidity okay so cheppe mundu humidity capacity ante ente cheptaru ఓకే సామర్థ్యం మీకు తెలుగులో అచ్చు తెలుగు చెప్పండి తేమ సామర్థ్యం హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ దట్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కుడ్ హోల్డ్ ఎయిర్ కుడ్ హోల్డ్ అట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ అట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ సో ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఒక క్యూబిక్ మీటర్ వాల్యూమ్ అని కాబట్టి ఒక క్యూబిక్ మీటర్ ఓకే ఆఫ్ ఎయిర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అట్ ఎ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ లెట్స్ ఏ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనుకుందాం ఒక థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ది మాక్సిమమ్ మాయిశ్చర్ దట్ ఇట్ కుడ్ హోల్డ్ దట్ ఇట్ కుడ్ రిటైన్ దాన్ని ఓకే సో సింపుల్గా ఒక పర్టికులర్ ఒక అరవై కేజీల కూలి ఎంతవరకు సామాన్లు మోయగలుగుతాడు పోటర్ అనేది తన కెపాసిటీ అనుకోవచ్చు అలాగే ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అఫేర్ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ అఫేర్ లెట్స్ ఏ క్యూబిక్ మీటర్ వాల్యూమ్ అని కాబట్టి క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్ అట్ థర్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ the maximum amount of moisture that it could hold is what we call humidity capacity at all ee humidity capacity anedi temperature aadharapadu untundi okay generally ga temperature perigithe if the temperature increases the humidity capacity increases the humidity capacity of the air increases anamata so ekku temperature dagara adi ekku moisture hold cheskune capacity untundi adhe temperature tagguthe humidity capacity anedi tagipothundi anamata సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ద హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ది టెంపరేచర్ సో టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ పెరిగిపోతుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ మంచి వెయిట్ ఉన్నాడు దిట్టంగా ఉన్న అతను కొంచెం ఎక్కువ లగేసి మూగలుగుతాడు అట్లాగే కొంచెం లీన్గా ఉన్నాడు పత్లాగా ఉన్న ఆయన కొంత సేమ్ సంథింగ్ వెరీ సిమిలర్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ దట్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు రిటైన్ మాయిశ్చర్ ఇంక్రీజెస్ whereas when the temperature decreases its a humidity capacity decreases so idi chaala important idu gurtu pettukondi endukante manu deeni vaadta ee concept ni so next question humidity capacity okay tarvata specific humidity absolute humidity first absolute humidity explain chestanu tarvata specific humidity kelda so absolute humidity ante the grams or the amount of water vapor nenu ee water vapor ni grams lo measure chesanu konni the number of grams or the number of grams of water vapor present per unit volume of water unit volume unit of a cubic meter of air a cubic meter of air or cubic meter of atmosphere the number of grams of water vapor present i mean the grams of water vapor present per cubic meter of air is what we call as a absolute humidity whereas if you are trying to measure the grams the number of grams of water vapor present in a kilogram of air ఒక కిలోగ్రాములు సో ఇక్కడ ఏంటి మనం ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్కితో కంపేర్ చేస్తాం అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటే స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఒక కిలోగ్రామ్ ఎయిర్లో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాపర్ ఉంది ఎంత గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాపర్ ఉంది అనే దాన్ని స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ అంటాము ఇఫ్ ద సేమ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాపర్ మెజర్డ్ యాజ్ అ ఓకే ప్రపోర్షన్ టు ది క్యూబిక్ ఓకే యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎ క్యూబిక్ మీటర్ ఓకే దెన్ వీ కాల్ ఇట్స్ ఎ అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ మీరు చూసుంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ప్యూర్లీ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద మాయిశ్చర్ పర్సన్ ఇది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఎంత అన్నా ఉండేది టెంపరేచర్ ఎంత అయినా ఉండేది ఒక థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర కావచ్చు ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర కావచ్చు ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఇప్పుడు ఎంత తేమ శాతం ఉంది దాన్ని అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటాం ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఎంత టెంపర్ ఎంత మాయిశ్చర్ ఉంది ఓకే లేదా థర
ओके दट इज़ वाट वी कॉल एबसल्यूट ह्यूमडी सो एबसल्यूट ह्यूमडी पेगा तेला जो अंदर मॉइश्चर पे एबसल्यूट ह्यूमडी पे मॉइश्चर तेजे एबसल्यूट ह्यूमडी तग्त ओके टेमपरेश ओके दिश पर् वॉल्यूम दिश पर् कि किग्राम अंत दट्स डेफिनेशन एबसल्यूट ह्यूमडी अंड स्पेसीफिक ह्यूमडी इपू मोस्ट इंपारटेंट रिटिव ह्यूमडी कद रिटिव ह्यूमडी अंटे सिंपली एबसल्यूट ह्यूमडी एबसल्यूट ह्यूमडी divided by humidity capacity humidity capacity multiplied by 100 so in various slide we explain just some okay relative humidity then ek difference is present for me absolute humidity and the actual amount of water vapor present in the air referred as absolute humidity ante oka unit volume of air lo prasthutaniki enni grams of water vapor undi ante grams of water vapor und anedi okay so moisture antuna kani generally the most appropriate term is water vapor anamata so the amount of water vapor present per unit volume of air absolute humidity and term but relative humidity and percentage okay so the more grams of water per humidity capacity of a particular capacity ki absolute humidity divided by the humidity capacity and the relative humidity and term this is expressed as moisture per cubic meter it is expressed as percentage of water vapor present to a saturated vapor cloud okay this is independent of temperature and this happens to change with temperature indicate humidity capacity changes with the temperature okay so ante nenu short form lo rastanu relative humidity is absolute humidity okay so confuse kaakandi nenu short form lo rastante humidity capacity multiplied by 100 anamata itla okay absolute humidity ante em cheppanu the grams of water vapor present in a cubic okay unit volume of water divided by humidity capacity ante the amount of moisture air can hold at a given temperature okay this multiplied by 100 we call as relative humidity when relative humidity becomes 100% when relative humidity in air becomes 100% we say the air is said to be saturated the air is said to be saturated if it becomes more than 100% the air is said to be super saturated super saturated saturation ante endante inka let's say cheppanu kada oka potter unnadu oka 60 kg potter unnadu oka 30 kg luggage mogalutadu okay thana samarthyam anthe ఆ ముప్పి కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా పెడితే తన కెపాసిటీ అనేది ఒక క్యారీ చేసే కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఆ లగేజ్ని ఎక్కడైనా పడేస్తాడు దారిలో పడేస్తాడు ఎందుకంటే తన సామర్థ్యం మించిపోయింది అట్లానే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ వుడ్ బికమ్ హండ్రెడ్ ఓకే వెన్ ఇట్ బికమ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద ఇయర్ ఈ సెట్ బి సాచురేటెడ్ అంటే ఇట్స్ కెపాసిటీ హోల్డ్ మాయిశ్చర్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ ఇంకా ఎంత ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ మాయిశ్చర్ ఉండే ఇట్ కెనాట్ రిటైన్ అనమాట సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విస్ ఇట్ ఈస్ సూపర్ సాచురేటెడ్ వెన్ ద ఇయర్ గెట్ సూపర్ సాచురేటెడ్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ రెయిన్ ఫాల్ అనమాట ఎందుకంటే ఇట్ కో నో లాంగర్ హోల్డ్ ది మాయిశ్చర్ లైక్ ఆ పాటర్ ఉన్నాడు అరవై కిలోల పాటర్ ఆయన వెయిట్ అరవై కిలోలు ముప్పై కిలోలు మోయగలడు అంతకన్నా ఎక్కువ మీరు నెత్తి మీద వేసేస్తారు అనుకోండి ఏం చేస్తాడు తన సామర్థ్యం మించిపోయింది కాబట్టి దారిలో ఎక్కడో చోట వాటిని పడేసే అవకాశం అలాగే కూడా ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫెయిర్ వెన్ ఇట్స్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఓకే క్రాసెస్ బియాండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సూపర్ సాచ్యుయేటెడ్ ఇట్స్ బియాండ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ టు రిటైన్ ఇట్ ఇట్ ఎండ్స్ అప్ ఈల్డింగ్ దాట్ ఎక్సెస్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ అనమాట ఓకే సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళే ముందు నేను సింప్లీ ఇక్కడ చూస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఏంటి రిలేటివ్ క్యూమిడిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఇట్ ఈస్ సాచురేటెడ్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వచ్చు ఓకే వెన్ అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అండ్ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మాయిస్ ఇట్ కుడ్ హోల్డ్ అట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్ కదా ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ పెరిగినా అంటే ద ఓకే మాయిశ్చర్ శాతం పెరిగినా లేదా హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అంటే మీరు టెంపరేచర్ తగ్గిస్తున్నారు అనుకోండి మీరు టెంపరేచర్ తగ్గిస్తున్నారనుకోండి దాని హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కెన్ ఓన్లీ హోల్డ్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ దాట్స్ ఎ కెపాసిటీ అనుకోండి థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది ఇప్పుడు దాని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఓకే ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హ్యూమిడిటీ అంటే నేను ఇక్కడ పిక్టోరియాలో లెట్స్ ఏ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది థర్టీ డిగ్రీ సెల్స్ దగ్గర దీనికి కెపాసిటీ ఎంత అండి టెన్ గ్రామ్స్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అన్న ఇప్పుడు దీని యొక్క అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉందంటే ఈ అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటే ప్రస్తుతానికి ఈ థర్టీ ఈ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఓకే లెట్స్ ఒక ఎనిమిది గ్రాములు వాటర్ వా ఓకే వాటర్ వాపర్ ఉంది అంటే మాయిశ్చర్ ఉంది వాటర్ వాపర్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ వాటర్ వాపర్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ వాటర్ వాపర్ ఇస్ ది రైట్ టర్మ్ టు యూస్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాపర్ ఉంది కానీ దాని కెపాసిటీ అంతా థర్టీ డిగ్రీ సెల్స్ దగ్గర టెన్ గ్రామ్స్ హోల్డ్ చేసుకుంటుంది కానీ ఈ
ఇప్పుడు ఈ ఎయిర్ సాచురేట్ అవ్వాలి అంటే రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఇంకొక టూ గ్రామ్స్ మాయిశ్చర్ యాడ్ చేస్తారు అనుకోండి ఏమవుతుంది దాని అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ టెన్ గ్రామ్స్ అయిపోతుంది టెన్ గ్రామ్స్ అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అయిపోయినప్పుడు దాని యొక్క హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అంతా అది కూడా టెన్ గ్రామ్సే అప్పుడు ఏమవుతుంది రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అదైనా మీకు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ థర్టీ డిగ్రీ సెల్స్ దగ్గర దాని కెపాసిటీ అంతా టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది ఇది కానీ ప్రస్తుతానికి దాని దగ్గర ఒక వాల్యూ ఆ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఎంత మాయిశ్చర్ ఉంది ఎంత వాటర్ వాటర్ ఉంది ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఉంది సో ఇది ఎయిర్ సాచురేట్ కావాలంటే మీరు రెండు రెండు పనులు చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే ఒక టూ గ్రామ్స్ మాయిశ్చర్ యాడ్ అయింది అనుకుందాం లెట్స్ ఆ క్లౌడ్ ఒక వాటర్ బాడీ నుంచి పాస్ అవుతుంది ఒక టూ గ్రామ్ మాయిశ్చర్ కలెక్ట్ చేసుకుంది అనుకోండి ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అవుతుంది టెన్ గ్రామ్స్ అవుతుంది దాని కెపాసిటీ ఎంత టెన్ గ్రామ్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎంత అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ టెన్ డివైడెడ్ బై టెన్ బికమ్స్ అ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఒక ఏ ఓకే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అటైన్ కావాలంటే అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ పెరిగిన రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది లేదు మీరు ఇంకొక పని చేయొచ్చు దీని హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీని తగ్గొచ్చు ఎలా తగ్గించవచ్చు టెంపరేచర్ని లెట్స్ ఏ ఈ ఎయిర్ యొక్క టెంపరేచర్ని తగ్గించారనుకోండి థర్టీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ తగ్గించేసారనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చెప్పాను ద కెపాసిటీ డిక్రీజెస్ విత్ ఫాలింగ్ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఈ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కెపాసిటీ ఒక ఎయిట్ గ్రామ్స్ అనుకోండి నాకు ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ తగ్గిందో దాని కెపాసిటీ టెన్ గ్రామ్స్ నుంచి ఎయిట్ గ్రామ్స్ తగ్గిపోయింది అప్పుడు చూడండి ఆల్రెడీ ఓకే ఆ తేమ శాతం ఎంత ఉంది ఎంత ఉంది తేమ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఉంది అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఉంది కానీ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ తగ్గిందో ఆ ఎయిర్ యొక్క హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ కూడా తగ్గిపోయింది దానివల్ల దాని కెపాసిటీ అంతా ఎయిట్ గ్రామ్స్ హోల్డ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమైంది టెంపరేచర్ అంటే హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ తగ్గటం వల్ల ఎలా తగ్గించారు టెంపరేచర్ తగ్గించడం వల్ల అప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే ఏమైంది రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే అర్థమైంది కదా ఇంకొక రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఓకే could become 100% when you increase absolute humidity అంటే కొంచెం ఎక్కువ మాయిశ్చర్ యాడ్ చేసినా లేదా హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ తగ్గించినా సరే రెండు కేసెస్లో కూడా రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనమాట ఓకే ద టెంపరేచర్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ వచ్ ది యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ద యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ గెట్స్ సాచురేటెడ్ it gets saturated is what we call a dew point is what we call a dew point nen malli explain chestanu okay so meer ippudu varaku meek relative humidity chupichanu chudandi ikkada relative humidity ikkada let's say idi initial ga humid air oka air lo enta humidity undante water vapor entu undi motto air lo ee inta varaku water vapor anukundam water vapor anukundam temperature rise aithe untundi humidity capacity perigu pothundi పెరిగిపోతే అవుతుంది హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ పెరిగిపోతే దాని కెపాసిటీ పెరిగిపోతే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటే డినామినేటర్ వాల్యూ పెరిగిపోతే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఏమవుతుందండి తగ్గిపోతుంది అంటే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ బై హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ కదా సో టెంపరేచర్ పెరిగితే కెపాసిటీ ఏమవుతుంది పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోతే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది అదే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అదే టెంపరేచర్ తగ్గితే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అవుతుంది తగ్గిపోతుంది డినామినేటర్ తగ్గితే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ పెరిగిపోతుంది అదే ఇక్కడ చూపించొస్తుంది అంతే ఓకే సో మీకు ఐ థింక్ యూ వాట్ ఇట్ రైట్ ఇప్పుడు డ్యూ పాయింట్కి వద్దాం డ్యూ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే ద టెంపరేచర్ ది టెంపరేచర్ ఎట్ వచ్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ గెట్స్ సాచురేటెడ్ గెట్స్ సాచురేటెడ్ ఓకే సో దాన్ని డ్యూ పాయింట్ అంటాం అనమాట ఏ టెంపరేచర్ ఓకే ఒకవేళ ఈ డ్యూ పాయింట్ లెట్స్ ఈ డ్యూ పాయింట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ లెస్ దాన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ద పాయింట్ అటు నుంచి లిక్విడ్ బికమ్స్ సాలిడ్ అంటే వాటర్ బికమ్స్ ఐస్ అన్నట్టు ఓకే సో లెట్స్ ఇఫ్ ద డ్యూ పాయింట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓకే ద రైన్ఫాల్ మోస్ట్లీ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్నో లేదంటే వడగలు ఇవన్నీ తెలుసు కదా మీకు సో అది ఎప్పుడు అనేది జరుగుతుందంటే ఆ ఫినామినా వెన్ ద డ్యూ పాయింట్ ఎట్ అయింది ఈస్ లెస్ దెన్ ఇట్స్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ సో ఆల్రెడీ ఓకే బయట టెంపరేచర్ చాలా చిల్లింగ్ టెంపరేచర్ ఉంది ఇట్స్ ఎట్స్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వెన్ నా ద ఇయర్ బికమ్ సాచురేటెడ్ 
the okay temperature at which the unit volume of air gets uh, saturated so i think we go absolute humidity specific humidity relative humidity dew point ante arthayindi ee dew point anedi rain mood sarlu nenu okay rainfall types explain chestunnaru kuda explain chestanu meeku ardham ayipothe em tension padaddu just try to understand what is relative humidity how relative humidity becomes 100% it could become 100% with increase in more moisture i mean with increase in more amount of water vapor i mean to say increase in absolute humidity or by decreasing the temperature which results in falling humidity capacity so adu చాలు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ